நூத்தைம்பது ஆண்டு காலம் இல்லாத ஒரு வறட்சி தேக்கிவிப்பதற்கு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறதா இரண்டாயிரத்தி அறுபத்தாறு ஏரிகளை வந்து தூர்வார போவதாக தமிழக அரசு அறிவித்தது இந்த ஏரிகள் சரியான முறையில் தூர்வாரப்பட்டதா இரநூத்தி ஐம்பது டிஎம்சி தண்ணீர் பயன்படுத்தப்படாமலேயே கடலில் வீணா கலக்குது தமிழகத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிதி எவ்வளோ கேட்டிங்கன்னா ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கியிருக்காங்க அறிவு இருக்கா உங்களை தான் கேட்குறேன் அறிவு இருக்கா நூற்றி ஐம்பது ஆண்டு காலம் இல்லாத ஒரு வறட்சி கால்நடைகள் குடிப்பதற்கு கூட தண்ணி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி என்ன குறை சொல்லிங்கல்ல இப்போ பெய்கிற மழை நீரை உங்களால் தேக்கி வைக்க முடியுதா அதை பயன்படுத்த முடியுதா என்னங்க கோவம் வருதா இப்படி ஒரு கேள்வியை மழை நம்மிடம் கேட்டால் நாம் என்னங்க பதில் சொல்ல முடியும் தமிழகத்திற்கு சராசரியாக ஆண்டுக்கு மட்டுமே நானூறுலேருந்து நானூற்றி ஐம்பது மில்லி மீட்டர் உபரி மழையாக நமக்கு கிடைக்குது ஜனவரி மாதத்திலிருந்து மே மாதம் இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நூற்றி எழுபத்தொன்பது மில்லி மீட்டர் மழையாக நமக்கு கிடைக்குது அதோடு மட்டும் இல்லை ஜூன் மாதத்திலேருந்து செப்டம்பர் மாதம் இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் தென்மேற்கு பருவமழையாக முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது மில்லி மீட்டர் மழை நமக்கு கிடைக்குது அக்டோபர் மாதத்தினுடைய இரண்டாவது வாரத்திலேருந்து ஜனவரி மாதத்தினுடைய இரண்டாவது வாரம் இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் மட்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா வடகிழக்கு பருவமழையாக நானூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது மில்லி மீட்டர் பருவமழை நமக்கு கிடைக்குது ஆனால் இந்த பருவமழைகளில் சில மாற்றங்கள் ஏற்பட்டாலும் கூட அந்த பருவமழையால் கிடைக்கக்கூடிய மழை நீரை நம்மளால் தேக்கி வைப்பதற்கு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறதா இல்லை அதற்கான அடித்தள கட்டமைப்பு வசதி நம்மக்கிட்ட இருக்கா அப்படின்னா இது மிகப்பெரிய அளவிலான ஒரு கேள்விக்குறி தான் கடந்த மார்ச் மாதம் நம்முடைய தமிழக அரசு ஒரு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தினாங்க அதாவது குடிமராமத்து திட்டத்தை வந்து அறிமுகப்படுத்தினாங்க இதற்காக முன்னூத்தி முப்பத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது தமிழகம் முழுவதும் இரண்டாயிரத்தி அறுபத்தாறு ஏரிகளை வந்து தூர்வார போவதாக தமிழக அரசு அறிவித்தது இந்த ஏரிகள் சரியான முறையில் தூர்வாரப்பட்டதா பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் ஒரு ஏரியை தூர்வாராமலே தூர்வாரிதாக கணக்காட்டியிருக்காங்க பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் மட்டும் இல்லை தமிழகத்தில் பல ஏரிகளுடைய நிலைமை இதுதான் அப்படின்னு புகார் மண்ணு மாவட்ட ஆட்சியிடம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் தமிழக அரசால் எந்த விதத்திலும் விசாரணை நடத்தப்படவே இல்லை அதோடு மட்டும் இல்லை தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி பதினாறு இரண்டாயிரத்தி பதினேழு இரண்டாயிரத்தி பதினேழு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் நீர்வள நிலவள மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் நானூற்றி முப்பத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது பணம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது அதற்கான பணி எங்கே செஞ்சதாங்க அப்படின்னா மிகப்பெரிய அளவிலான ஒரு கேள்விக்குறி நம்ம தமிழகத்தில் மட்டும் முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி இரநூத்தி ரெண்டு ஏரிகள் இருக்குது இந்த முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி இரநூத்தி ரெண்டு ஏரிகளுடைய மொத்த கொள்ளளவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முந்நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு டிஎம்சி தண்ணீர் அதாவது இங்கே இருக்கக்கூடிய அணைகளுடைய மொத்த கொள்ளளவு இரநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு டிஎம்சி தண்ணீரை விட இது அதிகமாக தான் இருக்குது ஆனால் இங்கே இரநூத்தம்பது டிஎம்சி தண்ணீர் பயன்படுத்தப்படாமலேயே கடலில் வீணாக கலக்குது அப்படின்னு ஒரு அறிக்கை சொல்லுது அதுக்கு அடித்தடையான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இவங்க எந்த ஏரியை வந்து தூர்வாரதாக கணக்கு காட்டினாங்களோ அந்த ஏரியினுடைய மொத்த கொள்ளளவில் நாற்பது சதவீதம் கூட தண்ணீரை தேக்கி வைக்க முடியலை அதற்கான காரணம் என்னென்னா இந்த ஏரிகள் சரியான முறையில் தூர்வாரப்படலை குடிமராமத்து பணி மட்டும் இல்லை பிரதம மந்திரியுடைய வேளாண்மை மேம்பாட்டு திட்டம் இந்த திட்டத்தின் அடிப்படையில் இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு இரண்டாயிரத்தி இருபது இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் மட்டும் தமிழகத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிதி எவ்வளோனு கேட்டிங்கன்னா ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கியிருக்காங்க இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு இரண்டாயிரத்தி பதினாறு இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் ஆயக்கட்டு பகுதி மேம்பாடு மற்றும் நீர் மேம்பாடு இதற்காக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட தொகை எவ்வளோன்னு கேட்டால் இரநூத்தி கோடி ரூபாய் ஒருங்கிணைந்த நீர் மேலாண்மை திட்டத்திற்காக செலவிடப்பட்ட தொகை எழுநூற்றி கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டிருக்காதா கணக்குகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு இத்தகைய பெரும் பணம் எத்தகைய பணிகளுக்காக செலவு செய்யப்பட்டது அப்படிங்கிறது நம்முடைய கேள்வியாகவே இருந்துகிட்டு இருக்கு அதோடு மட்டும் இல்லை இந்திய கணக்காய்வு மற்றும் தணிக்கைத்துறை தலைவரனோட அறிக்கை சமீபத்தில் வெளிவந்திருக்கு அந்த அறிக்கையில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வடிகால் அமைப்பில் வந்து பல்வேறு விதமான குளறுபடிகள் இருக்குது அப்படின்னு மிக தெளிவாக அதில் சுட்டி காட்டப்பட்டிருக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு இரண்டாயிரத்தி பதினாறு இரண்டாயிரத்தி பதினேழு இந்த காலகட்டத்தில் பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டது சென்னை மாநகரம் தான் அதாவது குடிநீரும் சாக்கடை நீரும் ஒன்றா கலந்ததாக நம்மளால் பார்க்க முடிந்தது இதனால் பெரிய அளவில் வந்து மக்கள் பாதிக்கப்பட்டாங்க இதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா நகரத்தினுடைய அனைத்து பகுதிகளையும் ஒருங்கிணைத்து பாதாள சாக்கடை திட்டம் சரியான முறையில் அமல்படுத்தப்படலை இங்கே இருக்கக்கூடிய ஏரி எதிர்காலம் கேள்விக்குறியாக இருந்துட்டு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் பல முறை அறிவுறுத்தியும் கூட இங்க இருக்கக்கூடிய ஆக்கிரமிப்புகள் வந்து அகற்றப்படாமல் இருக்கு இதெல்லாம் தான் சென்னையினுடைய பாதிப்பு மிக முக்கியமான காரணங்கள் இருந்துட்டு இருக்கு தொலைநோக்கு பார்வையோடு செயல்படணுங்கிறது நம்முடைய கோரிக்கையாக இருக்கும் ஆனால் இருக்கக்கூடிய திட்டங்களை சரியான முறையில் ஆக்கப்பூர்வமாக செயல்பட்டால் கூட இது போன்ற விவகாரங்கள் இருந்து மக்களை வந்து
பேசிக்காக கவரிட்டோம் அப்படின்னா எதிர்காலத்தில் விவசாயத்திற்கும் குடிப்பதற்கும் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய அளவிலான ஒரு கேள்விக்குறியாகவே இருந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு அரசாங்கத்தினுடைய மிக முக்கியமான பணி என்பது மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை முன்னேற்றம் பெற செய்வதும் அவருடைய பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதும் என்பது தான் அதை நோக்கி நம்முடைய அரசு நிறுவனங்கள் பயணிக்க வேண்டும் என்பது தான் நம்முடைய அடிப்படையான கோரிக்கையும் கூட அடுத்து வரக்கூடிய நிகழ்ச்சியில் மற்றொரு தலைப்பில் மேலும் பல தகவல்களை பகிர்ந்து கொள்வோம் செய்தி தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு காத்திருங்கள் நன்றி